Redmi 7 adik ke si Redmi Note 7 sudah rilis dengan harga 1,8 juta yang menurut gue sendiri sedikit kemahalan tapi kira-kira worth it gak sih beli Redmi 7 dengan harga segitu? yuk langsung aja kita ke reviewnya Halo guys, nama gue Stefan dari StephTech dan langsung aja kita review si Redmi 7 Oke, yang pertama mari kita ngomongin harga dan speknya dulu jadi gue tuh belinya tuh yang distributor dengan harga 1,8 juta pas dengan RAM sebesar 3GB dan juga internal storage sebesar 32GB tapi kalian juga bisa beli yang versi 2GB RAM dengan internal storage 16GB dengan harga 1,6 jutaan tapi menurut gue untuk varian itu kurang worth it dan ya, untuk harga segitu tuh kalian dapat spek Snapdragon 632 HD Plus Display dengan TPI sebesar 269 sayangnya nggak ada NFC tapi ada IR Blaster untuk kontrol remote Bluetooth 4.2 dan HP ini juga udah splash resistance baterai sebesar 4000 mAh yang udah support fast charging sampai 10 watt oke dan selanjutnya malah kita ngomongin desain dan displaynya nah jadi untuk si build belakangnya itu terbuat dari plastik dan untuk layar depannya itu sudah dibalut oleh Corning Gorilla Glass 5 oke dan untuk si fingerprintnya itu dia tuh ada di belakang belum pakai display yang pastinya dan untuk kecepatannya khas Xiaomi banget sangat cepat dan juga akurat Cuma hal yang sama nggak bisa dibilang di si Face ID-nya. Si Face ID-nya tuh sekitar satu detikan lebih lambat dibanding fingerprint sensornya. Jadi kerasa ada sedikit delay. Untuk kualitas layar sendiri ini cenderung ke warm. Jadi warnanya tuh cenderung ke orenan, bukan kebiruan. Tapi walaupun layarnya cuma sebentuknya TV, ini menurut gue sudah cukup sharp. Kecuali kalau misalnya kalian lagi baca artikel dan kalian pixel peeping, itu baru kelihatan si pixelnya muncul. D dan untuk layarnya juga dia punya warna yang natural. Cuma sayangnya si warna hitam itu menurut gue kurang pekat, jadi lebih kayak warna grayish, dark gray, abu-abu gitu. Dan si Redmi 7 juga ada LED notification, jadi dia tuh terletaknya tuh di bawah kanan. Dan untuk si brightnessnya sendiri ini bisa cukup terang. Walaupun menurut gue, visibilitas di bawah sinar matahari masih sedikit kurang terang, tapi masih bisa dipakai lah. Dan untuk si touch delay sendiri, ini yang bikin gue bingung. Jadi kalau bisa gue cuma swiping doang, atau nonton Youtube, atau scrolling Instagram, ataupun main game ini tuh gue gak ngerasa ada touch delay dan overall ini responsif banget tapi pas gue ke keyboard atau lagi ngetik keyboard ini tuh kerasa baru ada touch delay jadi kalau misalnya kalian ngetik itu cepet banget si keyboardnya tuh atau si layarnya tuh kejar-kejaran dengan kecepatan kita ngetik tapi yang bikin aneh tuh cuma ada di keyboard doang kalau misalnya kita ke aplikasi yang lain atau main game itu tuh gak ada masalah kayak gitu dan untuk si audio quality-nya nah pertama kita bahas dulu si headphone quality-nya dan ya guys, si Redmi 7 masih ada headphone jack di atas dan yang untuk si headphone quality sendiri ini menurut gue udah cukup bagus suaranya clear dan tidak ada distorsi dan si sound signature cenderung ke bassy atau warm cuma menurut gue si sound stage nya tuh sedikit kurang luas lah jadi terlalu sempit cuma sayangnya untuk si speaker quality nya ini mediocre banget sound stage nya kecil dan suara vokalnya juga menurut gue sedikit mendelep terus juga kalau misalnya kalian pakai volume yang tinggi suaranya tuh jadi cempreng dan hilang detail tapi untuk lebih detailnya ini dia speaker testnya Oke, dan selanjutnya mari kita bahas si kameranya. Nah, jadi untuk si kamera belakangnya tuh dia tuh pakai satu dual kamera. Yang kamera utamanya tuh sebesar 12 megapiksel dengan bukaan f2.2. Dan yang secondary kameranya tuh yang berperan sebagai depth sensor atau bokeh efek itu sebesar 2 megapiksel. Dan untuk si front kameranya sendiri dia itu sebesar 8 megapiksel dengan f2.0. Dan untuk si kualitas kameranya sendiri, ini menurut gue untuk harganya sudah lumayan bagus. Punya daya mic range yang acceptable warna yang vibrant karena dibantu dengan si AIC nya itu dan untuk si kamera depannya itu mediocre punya detail dan warna yang cukup bagus tapi menurut gue untuk harga segini bisa ditingkatin lagi dan untuk video recording itu hanya bisa sampai Full HD Plus dengan frame rate 60fps cuma sayangnya untuk video recording mau di resolusi apapun dia itu nggak ada image stabilization ini seperti kita lihat kalau kita ganti ke Full HD biasa di sini tuh nggak ada setting buat image stabilization, jadi HP ini tuh nggak punya electronic image stabilization sayangnya 
Tapi ya guys, ini dia sampel videonya pakai resolusi 1080p 60fps. Oke, dan selanjutnya untuk gaming. Nah, jadi siapa ini tuh pakai Snapdragon 632 dengan Antutu Score sekitar 100 ribuan. Snapdragon 632 tuh pakai GPU yang sama dengan si Snapdragon 625, yaitu Adreno 506. Dan untuk main game berat kayak PUBG itu masih bisa, tapi harus di settingan smooth dan frame rate high. Itu juga kadang-kadang masih suka ada frame drops. Ya, jadi menurut gue Snapdragon 632 tuh, untuk di 2019, lebih cocok untuk main game casual. Dan juga untuk kalian para gamer yang suka main rhythm game, Good news guys, HP ini tuh buat main game kayak Bandori atau Love Life atau game apapun yang butuh sensitivitas yang tinggi, ini touch responsifnya bagus banget. Jadi gue tuh ngetes satu pakai game Bandori dan gue nggak ngerasa ada delay di game itu. Yang seperti tadi gue bilang sebelumnya, ini tuh lumayan aneh karena si touch delaynya tuh walaupun nggak ada di game tapi dia itu ada di kalau misal kalian lagi ngetik keyboard. Tapi ya guys, buat kalian yang suka main game rhythm, ini HP gue rekomend banget. Oke dan selanjutnya untuk si UI experience-nya. Dia itu sudah pakai MIUI 10 dan juga udah berbasis Android Pie. Nah, seperti kita lihat sudah pakai Android Pie. Dan untuk pemakaian sehari-hari, ini menurut gue sudah lumayan smooth banget untuk harganya. Nonton video dan scrolling Instagram itu lancar banget. Cuma kadang-kadang suka ngelag kalau misal kalian pakai untuk multitasking yang berat. Dan seperti HP Xiaomi lainnya juga, sayangnya di Redmi 7 juga si security levelnya masih L3. Yang artinya untuk kalian pecinta Netflix, kalian hanya bisa nonton sampai 480p atau standar quality aja. Yang setahu gue di HP Xiaomi itu yang udah support Wi-Fi L1 itu cuma Xiaomi Mi 9 dan dan Pocophone F1 deh kalau nggak salah. Oke, dan selanjutnya untuk si ketahanan baterainya. Nah, jadi dia itu punya baterai sebesar 4000 mAh dan bisa fast charging sampai 10 watt. Dan dia itu masih pakai micro USB ya guys. Dan untuk si charger yang di box satu sudah sampai 5V 2M atau sudah 10 watt juga. Dan untuk si charging time-nya pakai charger bawaannya, gue itu ngecas dari 20% sampai 100% tuh hanya butuh waktu sekitar 1 jam 50 menit. Yang bisa dibilang cukup cepat lah. Emang gak cepet banget, tapi menurut gue sudah lebih cepat dibandingin HP merek berbuah yang belasan juta tapi ngecas satu masa 2 jam lebih. Oke, dan untuk si screen on time-nya tuh bisa kita lihat di sini gue bisa dapat sampai 6 jam 50 menit dan gue juga masih ada sisa baterai 25% mungkin gak kelihatan banyak tapi kalau misalnya kita lihat standby nya ini tuh gue udah standby sampai satu hari satu jam lebih jadi untuk baterai ini menurut gue salah satu selling point si Redmi 7 dan menurut gue HP ini tuh bisa tahan sampai 1-2 hari kalau misalnya kalian tuh kalau misalnya kalian pakainya tuh hanya light usage kayak cuma buka sosial media dan nonton youtube aja oke dan untuk si konklusinya untuk harga 1,8 juta menurut gue Redmi 7 masih sedikit kemahalan kalau misal harganya bisa diturunin ke 1,6 juta aja untuk varian yang 3 GB RAM, menurut gue ini HP worth it banget. Karena dia tuh punya build yang bagus, baterai yang besar dan tahan lama, dan juga sudah splash resistance. Yang HP flagship ada belum tentu punya fitur ini. Cuma harga 1,8 juta tuh yang versi distributor. Karena yang versi resminya tuh 100 ribu lebih mahal dibanding versi distributor. Ya menurut gue untuk harga 1,9 juta untuk resmi, mending beli Realme aja. Tapi untuk overall, gue rekomen HP ini buat kalian yang memang suka brand Xiaomi dan gak bisa pindah ke brand lain. Karena untuk personal opini gue, daripada nge-spend 1,8 juta untuk, mendingan nge-spend 1,8 juta untuk beli Realme 3 dibanding si Redmi 7 ini. Karena selain si Realme 3 tuh yang pastinya udah garansi resmi, dia juga punya spek dan baterai yang lebih besar. Oke deh guys, mungkin cuma segitu aja videonya. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau fitur yang kelewat. Jangan lupa like dan subs. Thanks for watching. We'll see you in the another video. Bye.